అతమ టీవీకి స్వాగతం అతమ టీవీలో ఈరోజు సూపర్ పర్ఫెక్ట్గా ఆలు పరాఠా ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ఎంత రుచికరమైన నార్త్ ఇండియన్ రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ ఇది ఈ వంట తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు ఈ పట్టికని చూడండి ఇప్పుడు బంగాళదుంప స్టఫింగ్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ఒక గిన్నెలో ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కల్ని తీసుకోవాలి మీకు ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత ఎక్కువ మెత్తగా మెదుపుకోవాలి ఇలాంటి మ్యాషర్లు వస్తున్నాయి కదా వాటితో మెదుపుకోవచ్చు ఇప్పుడు అందులో చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేయాలి చిన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను కూడా వేయాలి అందులోనే కొద్దిగా పసుపు కారం మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత గరం మసాలా పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేయాలి వీటితో పాటుగా అల్లం పేస్ట్ కూడా వేయాలి మన చేతితో ఎంత మెదిపినా బంగాళదుంప ముక్కలు అక్కడక్కడ గట్టిగా ఉంటాయి అప్పుడు స్టఫింగ్కి సరిగా రాదు అందుకని మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో తగినంత ఆలు మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి ఒక రెండు సార్లు మిక్సీని రన్ చేస్తే ఈ విధంగా మెత్తగా తయారవుతుంది మరి పేస్ట్ అయిపోకూడదు చూసారు కదా ఒకసారి రన్ చేసి మళ్ళీ తిప్పేసి ఆ విధంగా చేసి ఇలా తయారైన మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో తీసుకొని బాగా మెత్తగా మెదుపుకోవాలి అంటే మనం స్టఫింగ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ఇలా తయారు చేసుకుని ఉండకట్టు చూసినట్లయితే ఉండ చక్కగా రావాలి ఇలా వస్తే మీరు కరెక్ట్గా తయారు చేసినట్టు దీన్ని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో చూద్దాం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని అందులో తగినంత గోధుమ పిండి వేసుకోండి కొద్దిగా పిండిని అద్దుకోవటానికి పక్కన పెట్టుకోండి ఈ గోధుమ పిండిని ఒక టేబుల్ స్పూన్ వంట నూనె వేయండి అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేయండి ముందుగా ఈ నూనెలో కలిసేలాగా ఈ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి అంటే క్రమ్ములు అంటారు కదా నూనెని ఈ పిండితో బాగా కలపాలి తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తగా పిండిని కలుపుకోవాలి ఒకేసారి నీళ్ళు ఎక్కువ వేయకూడదు ఈ ఆలు పరాటాలకి పిండిని కాస్త గట్టిగా కలుపుకోవాలి అందుకని నీటిని జాగ్రత్తగా చూసుకొని వేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా వేస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా పిండి కలుపుతూ ఉంటే ఈ పిండి గిన్నెకి అంటుకోకూడదు ఆ తర్వాత మీ వంటగది గట్టిని శుభ్రంగా కడగండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా పిండిని చల్లి దాని మీద మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దని పెట్టాలి కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ చాలా నీట్గా చేసిన తర్వాత ఇలా చేయాలి మీ రెండు చేతుల్ని ఉపయోగించి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఈ మూవీ క్లిప్లో చూపించినట్లుగా పిండిని ఎంత బాగా నీట్ చేస్తే ఆలు పెరటాలు అంత బాగా వస్తాయి రెండు చేతుల్ని ఉపయోగించి గట్టిగా ఈ విధంగా పిండిని కలపాలి మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుకుంటూ ఈ విధంగా పిండిని కలపాలి దాదాపు పది నిమిషాల వరకు ఇలా చేయాలి బీట్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా బీట్ చేస్తూ మళ్ళీ కలుపుతూ మళ్ళీ బీట్ చేస్తూ మళ్ళీ కలుపుతూ ఇలా ఒక పది నిమిషాల వరకు బాగా పిండిని కలపాలి ఈ ఆలు పరటాలకి ఇదే ఇంపార్టెంట్ పిండి కలపడం అలాగే రోల్ చేయడం ఇలా పిండి ముద్ద తయారవుతుంది చక్కగా ఇలా తయారైన పిండి ముద్దని గిన్నెలో తీసుకోవాలి అందులో ఒక తడి బట్టని కప్పి ఉంచుకోవాలి అంటే మనం తయారు చేసుకోవడానికి కాస్త టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ లోపుగా పిండి ఆరిపోకుండా ఉండటానికి ఒక తడి బట్టని కప్పి మూత పెట్టి ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టాలి ఇరవై నిమిషాలు అయిన తర్వాత చపాతి చేసుకోవడానికి పీట కర్ర అలాగే ఈ ఆలు పరటాలకి ఇనుప పెనం అయితే బాగుంటుంది అది కాల్చుకోవడానికి నెయ్యి ఇవన్నీ రెడీ పెట్టాలి ఈ పెనం కాగే లోపుగా మనం ఇందాక నానబెట్టిన పిండిని తీసి చూద్దాము చక్కగా నాని ఉంటుంది అలాగే స్టఫింగ్ కూడా రెడీగా పెట్టుకోవాలి కొంచెం పెద్ద సైజు పిండి ముద్దని తీసుకోవాలి నారించ అంత సైజు పిండి ముద్దని తీసుకుని ఈ విధంగా బాగా కదపాలి 
పరాటా చేసినప్పుడు స్టఫింగ్ బయటకు రాకుండా ఉండటం కోసం ఎలా స్టఫ్ చేయాలో ఒక పద్ధతిని నేర్చుకుందాము మనం తీసుకున్న పిండి ముద్దని ఈ పిండిలో ఒకసారి రోల్ చేయాలి ఇప్పుడు దాన్ని ఈ విధంగా లోపలికి నొక్కుతూ ఒక చిన్న గిన్నెలాగా తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని కటోరీ అంటారు హిందీలో కటోరీ అంటారు ఈ కటోరీ మాదిరిగా తయారు చేయాలి మధ్యలో పిండి ఎక్కువ ఉండాలి చివరిలో కొద్దిగా పల్చగా చేస్తూ ఈ విధంగా ఒక చిన్న కూర గిన్నె మాదిరిగా పిండిని తయారు చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ కూర గిన్నెలో ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఆలు మిశ్రమాన్ని పెట్టాలి ఎంతైతే మనకి అవసరమవుతుందో అంటే ఈ కూర గిన్నెకి సరిపడా ఆలు మిశ్రమాన్ని మధ్యలో పెట్టాలి మధ్యలో పెట్టి దీన్ని లోపలికి నొక్కుతూ మరలా ఈ కూర గిన్నెని మరొక కొంచెం పెద్దగా చేసుకోవాలి స్టఫింగ్ పెట్టిన తర్వాత ముందులాగానే ఈ కూర గిన్నెని పెద్దదిగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా లోపలికి నొక్కుతూ ఈ విధంగా మొత్తం రౌండ్గా అయ్యేంత వరకు చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా నొక్కుతూ ఉన్నట్లయితే ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండి మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న పిండి ముద్దని ఒకసారి రౌండ్గా తిప్పి తీసేసి ముందు పిండి కలుపుకొని తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గుండ్రంగా తయారు చేసుకొని ఒకసారి చేత్తో ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు గుండ్రని ఆకారం ఇదే విధంగా ఉంటుంది చపాతీ పీట మీద కొద్దిగా పిండిని అద్దుకొని రోల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చపాతీ రోల్ చేయడంలో కూడా ఒక చిన్న టిప్ ఉంది పైకి కిందకి పైకి కిందకి ఈ పరాఠాన్ని అటు ఇటు జరుపుకుంటూ గుండ్రని ఆకారాన్ని అదేవిధంగా ఉంచేలాగా చూసుకుంటూ చేయాలి మరీ పల్చగా చేయకూడదు మరీ మందంగా చేయకూడదు ఇలా రోల్ చేసినట్లయితే లోపల ఉన్న ఆలు స్టఫింగ్ చక్కగా అన్ని వైపులా సర్దుకుంటుంది వేడెక్కిన పెన మీద నెయ్యి వేసి కరిగించాలి నెయ్యి బదులు నూనె కూడా వాడుకోవచ్చు కానీ నెయ్యి అయితేనే ఆలు పరాటా మరింత రుచిగా ఉంటాయి జాగ్రత్తగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఆలు పరాటాన్ని పెట్టాలి అంచులకి నెయ్యి రాయాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి జాగ్రత్తగా రెండో వైపు తిప్పి మరలా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కాల్చుకోవాలి ఒక అట్ల కాడ తీసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా ఒత్తుతూ కాల్చుకోవాలి అప్పుడు చపాతీలు చక్కగా పొంగుతాయి చూసారు కదా అంచుల వైపు ఎక్కువగా మనం అద్దుతూ కాల్చుకోవాలి పొంగటం గమనించారంటే చపాతీ చక్కగా ఉబ్బుతుంది అంటే పొంగుతుంది ఈ విధంగా అన్ని వైపులా పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మొత్తం పొంగేంత వరకు కాల్చుకోవాలి మీకు మరింత డార్క్గా కావాలనుకుంటే మరి ఒక రెండు నిమిషాలు కాల్చుకోవచ్చు అంతే ఎంత రుచికరమైన నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ రెసిపీ ఆలు పరాటా రెడీ అయిపోయింది ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా లంచ్ లాగా డిన్నర్ లాగా కూడా తినొచ్చు పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్కి ఇది చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది మామూలుగా ఆరు పరాటాన్ని పెరుగుతూ తింటారు ఎక్స్ట్రా కూర అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఇలా తినేయచ్చు చూసారు కదా ఎంతో చక్కగా ఆలు పరాటాలు రెడీ అయిపోయినాయి మధ్యలో స్టఫింగ్ చక్కగా అన్ని వైపులా స్ప్రెడ్ అవుతుంది తెలియడం కోసం నేను పై పొరని తీసి చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా స్టఫింగ్ మొత్తం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది
అంతే ఈ రుచికరమైన ఆలు పరాటాలని మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు అత్తమ్మ టీవీ మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ధన్యవాదములు